Hello. Good evening, everyone. Thank you for joining us. First of all, um, feeling sad for Chennai people, but uh, I pray to God to bless us all. Comes on uh, Alambana. Uh, thank you, Vijay sir, for making part of this beautiful film. Thanks to Rajesh sir. And uh, you know what? When I was a kid, I used to uh, watch this show, uh, Aladdin and Jinika. And you know, when you came with the script, I immediately said yes. I said, sir, I'm doing this film. And I said yes. So uh, uh, come to the cast. It was uh, lovely working with uh, Vabhav and Paro. I'm working with legendary actors. And uh, it's a beautiful film, guys, uh, fully uh, comedy. And uh, you know, it's not about ki youth jayega film dekhne. It's for kids and uh, grandparents, totally family entertainer. Uh, we have uh, beautiful scenes, comedy scenes, jo hume bhi when you used to do the scenes, bahut hasi aate thi karte hue. So I want to request that uh, just go to theaters and watch this film. We had a lot of fun in the so definitely the audience will have a lot of fun. Once again, thank you Vijay sir. And uh, beautiful frames to uh, show us nicely. Thank you sir. Thank you everyone. Thank you very much. I am the director of KJR Studios. This is the company that has been doing this for a long time. They are known as heroes. They are known as heroes. I am a fan of Leonie. They are known as Leonie. They are known as Kali Ji. They are known as Kali Ji. They are known as Kali Ji. Kali Ji is known as Kali Ji. I am known as Kali Ji. They are known as Robo. They are known as Anandaraj. Peri nereya aktor gula, nalaran ada cerita. Ini untuk bodoh peram apa ini, nama koran ini juga nama peram ada, nama everything pun ada, apa ini tidak. Ibu ini untuk pada ini adalah komersial yang lebih penting. Orang kurang sulung lah, fight, parti, emotional, segala macam kalian ada. Adalah ini ya, kurang tua orang untuk pakala, resi orang nanti orang. Poli pergi orang lagi beri nanti. Wanita kita lalu kong, mana kong? Nampak tu orang bodi perih walar, Vino Tiratina Sami, kesan. Ini ke before pan nampak orang lalai village pan lalai nativity orang ni dah pan ini dah. Karena first time mana nampak orang orang fantasy movie, out and out orang freshana genre pan terus kan orang kodik ada chance kerja tu. So aduk kerja lalai syar kong, wajib saya rendah beri mana thank paniknu. So overall team awe rombong super ane team. First, in the very beginning of the project, I was talking about the beginning of the project. I was talking about a project called Compact Channel. But when I came to the project, I was talking about the project. I was talking about the project called Compact Channel. I was talking about the project called Compact Channel. I was talking about the project called Compact Channel. Now, you can see all of them. You can see all of them. Morali Sharma, Robo Shankar. So, ibu ini kanak casting ini sendiri, ini adalah mana korang yang allah mah, rambo supera pantai. As a technician, na, mandi itu, na, nara the hurdles, na, 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 kerja mana? Pada orang making, awam patalum pati, na, pada itu lah ulah visual effects, SFX, on the set lah pandra SFX, ke, na, kita mandi nariya time tau buat itu. Kira kira orang sila sequence mana shoot pandra, tu, kita cina sequence, V2 kuli, V2 kuli, vera vera mana, dimension lah, mati mati pandra sequence lah pati, na. Kita itu ada satu satu shot itu inor shot itu in between leh kita itu ada dua tiga hours wait pandra amari amna timing lah, satu dua tiga times nanda dici. So, anda lalu ke satu perhati leh, awal awal challenging yang dici shoot pandra dici. So, adik itu cooperate pandra, enggak barulah Gobi sir, nama orang art director, awal kau thank pandi kira. Peri yang macam mana berada nanda, nari yang artis nanda perhati leh hero hero in lenda awal muzik, Kabir sir, Leonie sir, Panjaran sir barulah. So, awal kau langsung aje deh. Tapi, nana kunci orang itu, anda orang itu lah, anda yang arimu, yang arimu, anda perasa comfortable lah, naga feel panah, macam mana? Nari orang kalah. So, yang lor, si kerang kui kah mudik kono, so production ni kena kunci orang tighta mudik curug kono, abing karena itu nala. So, elar kono apalagi soli kira nene. So, anda orang itu lah, anda elar yang day nighta, rumba, elar yang mati mati, nari time wait panah macam, mati mati shoot panno. So, nari pergi customer ada rumah pergi de. But, ada yang lama ni, nana end product ni, total overall day panah apa, overall visual sah pakai apa. Adik apapun final produk kita apa kerap apa di na, semua orang ramai happy feel pun lagi. So, adik anda sendiri dalam semua orang sendiri orang tapar itu yang mana kan, nama mudik itu. So, especially kali yang kita naow, nama 
நம்ம அண்ணனும் முடிச்சுக்காந்த அண்ணன் ஆமாம் ராம்தாஸ் அண்ணன் சொல்கிறதா முடிச்சுக்காந்தன் சொல்கிறதா அந்த கன்ஃபியூஷனு பட் அவங்க ரெண்டு பேரோட காம்போ வரதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா நிறையா இருந்துச்சு ஸ்கிரிப்ட் படிக்கிறப்பயே பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன ஜானர்னு சொல்கிறது ஃபேண்டசி படம் அதே நேரத்தில் அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா காமெடி பார்த்தீங்கன்னா பிகினிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் பயங்கர காமெடி அதில் வந்து ஒரு கொடூர வில்லனாக நம்ம கபீர் சார் ஸோ இதில் ஒரு முரளி சர்மா சாரோட காளியண்ணனோட ஒரு ட்ராக்கு ஸோ நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு ஹீரோயினோட வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக நல்ல சாங்ஸ் நல்ல டூயட் சாங்ஸ் அப்படின்ட்டு ஸோ இது மாதிரி ஒரு மல்டிபிள் எல்லா விதமான எலிமெண்ட்ஸும் இருக்க மாதிரி ரொம்ப பர்ஃபெக்ட் மிக்சராக இந்த படம் இருக்குது ஸோ எங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் இது இந்த ஆலம் படம் நிறைய கொடுக்கணும்னு நம்புகிறோம் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ இங்கே வந்திருக்க பத்திரிகை மற்றும் மூட நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம எதிர்பாராமல் ஒரு பெருமலை சென்னை சந்தித்து இப்போ மீண்டும் வந்துட்டுருக்குறோம் நம்ம ரிலீஸ் டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணதுனால தவிர்க்க முடியாத இந்த சூழலையும் நம்ம இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது இந்த படம் ஆலம்பனா இந்த கதையை வந்து நான் ராஜேஷ் சாருக்கு சொன்னப்போ அவர் சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை இந்த கதை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஜெயக்குமார் ஆனால் இந்த கதையில் ஒரு நம்பகத்தன்மை கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நான் சொன்ன சார் இந்த கதை வந்து ஒரு பெரிய பணக்கார ஃபேமிலி ஒருத்தங்க ஏழையாக மாறிடுறாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு லைனில் சொல்லிவிட்டு முடிச்சிட்டேன் ஆனால் அதை சாத்தியப்படுத்துறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சுலபமானது கிடையாது ஏன்னா ஒரு பெரிய பணக்கார ஃபேமிலி அப்படிங்கிறத நான் காட்சிப்படுத்தணும் அந்த நண்பகத்தன்மை ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு முதல் படம் பண்ணுற டைரக்டருக்கு அவர் ப்ரொடியூசர் சொன்ன வார்த்தை நீங்கள் எனக்கு அவங்க எந்த மாதிரியான வீட்டில் வாழுவாங்க அப்படின்னா சார் ஒரு அரண்மனை மாதிரியான வீட்டில் வாழ்ந்தவங்க சார் அதுக்கப்புறம் ஏழையாக மாறிடுறாங்க சார் அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்காக லொக்கேஷன் பார்க்க போகிறோம் சார் சொன்னேன் அவர் சொன்னது அரண்மனை மாதிரிலாம் பார்க்காதீங்க நேராக அரண்மனைக்கே போயிருக்கேன்னு சொல்லி என்ன மைசூருக்கு அனுப்பிச்சி விட்டார் அதை அதை கடைசி வரைக்கும் அவர் அன்பு கட்டளை கிட்டத்தட்ட அன்பான மிரட்டல் என்ன சொன்னார்னா படத்துடைய பிரம்மாண்டம் எந்த இடத்துலையும் குறைஞ்சிடக்கூடாது விஜயகுமார் இது வந்து கிட்டத்தட்ட அன்பால் மிரட்டினார் எந்த வகையிலையும் குறைஞ்சிடக்கூடாது நீங்கள் என்ன வேணாலும் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்க அந்த கதை எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு எதை பற்றியுமே யோசிக்கவே இல்லை இப்போ நீங்கள் ட்ரெய்லரில் பார்த்ததில் ஒரு விஷுவல் கிராண்ட்னஸ் ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுக்கு முழுக்க முழுக்க எங்கள் என்னுடைய ப்ரொடியூசர் ராஜேஷ் சார் தான் அது மட்டுமே என்ன ஒரு முதல் படை இயக்குனருக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பு வந்து எல்லாருக்கும் கிடைச்சிருமான்னு தெரில எனக்கு அதை சாத்தியப்படுத்தி கொடுத்தது ராஜேஷ் சார் தான் ஸோ அவருக்கு நான் வந்து மிகப்பெரிய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா அவர் கேட்டது எல்லாத்தையும் எனக்கு டெக்னீஷியன் ஆகட்டும் ஆர்டிஸ்ட் ஆகட்டும் இந்த எனக்கு இந்த கதை மேலே நம்பிக்கை இருக்கு ஜெயக்குமார்னு சொல்லி சொல்லிட்டு நான் எது கேட்டாலும் சரி அது வந்து ஹீரோ வைபவ் சார் ஆகட்டும் ஹீரோயின் ஆகட்டும் லியோனி சார் ஆகட்டும் முனிஷ்காந்த் ஆகட்டும் ராமதாஸ் அண்ணன் ஆகட்டும் காளியன் ஆகட்டும் முரளி சர்மா சார் ஆகட்டும் ஏன்னா அவர் தமிழ் படங்கள் பெரும்பாலும் நடிச்சதில்லை முரளி சர்மா சார் ஆகட்டும் கபீர் சார் ஆகட்டும் யார் கேட்கும்போது அவர் வேண்டான்னு எதுவுமே சொல்லவே இல்லை இப்போ எவ்வளோ பிஸியான ஆர்டிஸ்டாக இருந்தாலும் தாராளமாக எடுத்துக்கங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கொடுத்தாரு அது அவர் இருந்ததுனால மட்டுமே எனக்கு அது சாத்தியப்படுத்த முடிஞ்சிச்சு ஏன்னா எளிமையாக ஒரு மிகப்பெரிய பணக்காரங்க சார் பத்து கார் ஒரு இருக்காங்க இப்போ எதுவுமே இல்லை சார் ஈஸியாக வார்த்தைகளில் சொல்லிட முடியும் ஆனால் காட்சியில் நம்பகத்தன்மை ஏற்படுத்தினா அவ்வளோ கடினமாக இருந்து அதுக்கு மீண்டும் தயாரிப்பாளருக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அதே மாதிரி எனக்கு டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாம் நான் கேட்ட டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாமே சார் வந்து இது பண்ணி கொடுத்தாரு லைக் எடிட்டர் ஷேன் லோகேஷ் ராஜேஷன் படங்களுக்கெல்லாம் பண்ணவர் ஆர்ட் டைரக்டர் கோபி என்ன கேமராமேன் வினோத் சார் பம்பர் படங்களுக்கெல்லாம் பண்ணவர் காஸ்டியூம் கீர்த்தி ஸோ எல்லாருமே எனக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட் டெக்னீஷியன்ஸாக கிடைச்சாங்க அதனால் மட்டுமே இந்த படத்தை வந்து நான் நினச்ச மாதிரி ஒரு விஷுவல் படுத்தி சாத்தியப்படுத்த முடிஞ்சது இந்த படத்தில் பணியாற்றின நடிகர்கள் லியோனி சாருக்கு வந்து ராமதாஸ் அண்ணன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ராமதாஸ் அண்ணனும் காலி அண்ணனும் கிட்டத்தட்ட நாங்களாம் ஒரு ரூம்மேட்ஸ் மாதிரி தான் ஒரு பத்து வருஷமாகவே எங்கள் ரூமில் வந்து அவர் சாப்பிடுவார் நாங்கள் அவர் வீட்டுக்கு போவோம் கிட்டத்தட்ட ஏன்னா ராமதாஸ் அண்ணனும் காலி அண்ணன் எனக்கு ஒரு மூத்த சகோதரர்கள் மாதிரி தான் எப்போவுமே ஒரு சப்போ சரி சகோதரர்கள் அப்படி இருந்திருக்காங்க வைபவ் சாரும் ரொம்ப வைபவ் சாரும் சரி ஃப்ரெண்ட் பார்வதி மேம் சரி ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாகவே எப்போவுமே நம்ம ஒரு கருத்து சொல்லும்போது கூட இல்லை சார் இது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணோம் சார்னா எப்போவுமே அவங்க வந்து எனக்கு அதில் வந்து சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க ஒரு முதல் படம் டேட்டருக்கு அவங்க ஒரு ஹீரோ ஹீரோயினோட சப்போர்ட் எனக்கு தேவை அது சார் எனக்கு கொடுத்தாரு அதே மாதிரி கபீர் சாரும் சரி முரளி சர்மா சாரும் சரி நான் கூப்பிட்டு கதை சொன்னப்போ ஓகே
கேரக்டரா தாத்தாவா நம்ம நினைக்கலாம் ஆனா அது ஒரு குறும்புக்கார தாத்தாவா இருக்கும் நீங்க படம் பார்க்கும்போது தெரியும் படம் ஃபுல்லா ஒரு குறும்புத்தானா இருக்கு அந்த கேரக்டர்ல பேரு தான் தாத்தாவா இருக்குமே தவிர அவர் பண்ற வேலைகள் நீங்க படத்துல பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு ஒரு என்ஜாய்மெண்டா இருக்கும் எனக்கு இவர் வந்து ஸ்பாட்ல பண்ணும் போது பண்ணதுக்கு அப்புறம் எனக்கு அந்த நம்பிக்கை வந்துச்சு இல்ல கண்டிப்பா இந்த கேரக்டர் நிற்கும் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இந்த படத்தை நான் பூதா வச்சு பண்ண போறேன்னு முடிவு பண்ணப்பே அந்த பூதங்கிற எழுத்துக்கு அந்த வார்த்தைக்கு நான் ஃபில் பண்ண பேர் வந்து ராமதாஸ் என்ன அந்த உருவத்துக்காக மட்டும் நினைச்சிருந்தீங்க அவருடைய அவருடைய அந்த டைலாக் டெலிவரி ஆகட்டும் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆகட்டும் ஏன்னா முண்டாசுப்பட்டியிலே நான் உதவி இயக்குனர் இருந்து அப்போ இருந்து பார்த்ததுனால அவருடைய ப்ளஸ் மைனஸ் எப்படியான டைலாக் டெலிவரியில் எப்படியெல்லாம் இருக்கும் அது நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஃபீல் பண்ணதுனால எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு அவரை வச்சு எழுதும் போது ஸோ ராமதாஸ் என்னென்னா சரி இதில் நடித்த எல்லா நடிகர்களுக்குமே சரி க ஒளிப்பதிவாளர் சொன்ன மாதிரி எடுக்கும்போது கஷ்டமாக எல்லாருமே சரி நானும் ஒளிப்பதிவார் சொல்கிற மாதிரி எல்லாரையும் நாங்கள் வந்து இல்லை சார் ஏன்னா க்ரீன் மேட் வச்சு நிறைய நாட்கள் எடுப்போம் ஏன்னா ஒரு பெரிய செட்டு போட்டோம் டுவெண்ட்டி டேஸ் வீடு செட்டு போட்டோம் வீடு செட்டு போட்டு டுவெண்ட்டி டேஸ் எடுத்தோம் அப்போ வந்து எனக்கு நிறைய சிஜி ஷார்ட்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சு அதுக்காகலாம் நாங்கள் நிறையா ரீடேக்லாம் போகும்போது கூட எனக்கு எல்லாரும் உடைய சப்போர்ட் இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கெலாம் நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் டெக்னீஷியன்ஸ் இதில் ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்க்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் கராத்தே காத்தினா பாக்ஸ் அப்படினா எல்லாருக்கும் எல்லாருக்குமே நன்றி எல்லாருமே சிறப்பாக பணியாட்டியிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நான் என்னுடைய பர்சனலாக இப்போ இது வந்து நான் இந்த படம் சார்ந்து ஒரு நன்றி தெரிவிச்சிட்டேன் நான் பர்சனலாக இந்த என்னுடைய ஒரு சின்ன ஒரு நன்றி சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் காரணம் இந்த இந்த துறைக்கு வந்து நான் இந்த ஒரு இயக்குனராக உதவி இயக்குனராக முண்டாசுப்பட்டி இன்டர்நெட் நாளில் படங்கள் யங் மங்ஷங் படங்கள்லாம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு நான் ஒரு இயக்குனராக மாறுறதுக்கு ஒரு காலகட்டம் எடுத்துக்கிச்சு அந்த காலகட்டத்தில் இந்த இந்த படம் ஆலம்பனான்னு ஒரு படம் நான் பதினஞ்சாம் தேதி ரிலீஸ் ஆகி நீங்களாம் பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கான ஒரு ட்ராவல் எடுத்துக்கிச்சு அது இந்த இந்த விஜயகுமார் மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு பின்னாடி ஒரு நிறைய பேர் வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க ஒரு துணையாக இருந்தாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நண்பர் அர்ஜுன் அவர் தான் வந்து இந்த படத்தை வந்து நான் அவர் யங் பங்க்ஷனில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அவர் எனக்காக ப்ரொடியூசர் சேர்ந்து தேடிக்கிட்டு இருப்பார் ரெண்டு பேர் அப்படி தேடிட்டு இருந்தாங்க ஒருத்தர் அர்ஜுன் இன்னொன்று ராமதாஸ் என்ன கதையே தெரியாது ஆனால் பார்க்குற ப்ரொடியூசர்ட்டிலாம் சார் செம கதை வச்சுருக்கார் சார் அப்படின்னு கூட்டிகிட்டு போய் வச்சுருவாரு அவர் அப்போ வரைக்கும் ஒரு கதையை தெரியாது ஒரு நம்பிக்கை அவர் பண்ணிடுவார் ஒரு நம்பிக்கை நண்பர் அர்ஜுன் தான் வந்து ராஜேஷ் சாருக்கு வந்து ஒரு ஆறு மாதமாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தார் சார் ஒரு கதை இருக்குது சார் கேளுங்க சார் அப்போ ராஜேஷ் சார் ரொம்ப பிஸியாக இருந்தாலும் கேட்க முடியல ஆக்சிடென்ட்டில் ஒரு சூழலை மீட் பண்ண போய் அப்போ அர்ஜுன் கம்பல் பண்ண வச்சு இந்த கதையை சொல்ல வச்சார் ஸோ அர்ஜுன் வந்து எனக்கு இந்த படத்தை பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கிய காரணம் அப்போ மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வரைக்கும் எனக்கு அர்ஜுன் வந்து ஒரு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கார் இது போக என்னுடைய நண்பர்கள் திருப்பூரில் இருக்கிற மோகன் ராஜ் திருப்பூரில் இருக்கிற விஜயகுமார் கும்பகோணத்தில் இருக்கிற நண்பன் இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்காங்க இது போக என்னுடைய ஃபேமிலியாகட்டும் என்னுடைய தம்பி உதயகுமார் எல்லாருமே வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக சைக்கலாஜிக்கலாக இருந்து இந்த அளவு வரைக்கும் எனக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ ஒரு வழியாக நாங்கள் இந்த படத்தை எடுத்து டிசம்பர் பதினஞ்சாம் தேதி திரைக்கு கொண்டு வரோம் ஸோ ஊடக நண்பர்கள் நீங்கள் வந்து இந்த படத்தையும் என்னையும் சப்போர்ட் பண்ணி இந்த படத்தை வெற்றி அடைய வைக்கிறதுக்காக ஏன்னா ஒரு சின்ன படம் திரைக்கு கொண்டு வரோம் கேஜிஆர் ஸ்டுடியோஸ் தார்பில் ஸோ நீங்கள்லாம் எனக்கு ஒரு சப்போர்ட் பண்ணி இந்த படத்தை மக்கள்கிட்ட நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் நம்பிக்கையில் நான் இந்த கருத்தை சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் சேர்த்துங்க ஒரு நல்ல படத்தை வந்து மக்கள்கிட்ட சேர்த்துவிங்கன்னு நம்பிக்கையில் சொல்கிறேன் ரொம்ப நன்றி எல்லாேருக்கும் இசையமைப்பாளர் ஹிப் ஆப் தங்கலாம் போட்டுட்டேன் அது ராஜேஷ் சார் வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து இசையமைப்பாளராக நம்ம வந்து இந்த இந்த பதவி கேட்டுட்டு இந்த கதைக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு எனர்ஜியான ஒரு வைப்ரண்ட்டான மியூசிக் வேணும் படம் ஃபுல்லாக நமக்கு அந்த மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு நாங்கள் டிசைட் பண்ண அவர் வந்து ஹிப் ஆப் தமிழ் ஆதி அப்போ வந்து அவர் ரொம்ப பிஸியாக இருந்தார் எல்லா படங்களுக்கும் ஹீரோவை நடிச்சுட்டு டைரக்ட் பண்ணிட்டு பெரும்பாலும் அப்போ இசை அமைக்காமலாம் இருந்தார் அந்த சமயத்தில் நாங்கள் போய் இல்லை பிரதர் கேளுங்க கதையை கேளுங்க கேட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்னு முடிவு சொல்லுங்கன்னு சொல்லி சொன்னப்போ கதையை கேட்டு கண்டிப்பாக நான் நன் இசையமைக்கிறேன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இசையமைச்சார் பாடல் எல்லாமே நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நல்ல பாடல் நல்லா ரீச் ஆகிருக்கு படத்தோட பின்னணிசையும் சிறப்பாக அமைச்சிருக்காரு நீங்கள் படம்
பீட்டர் ஹெயின் மாஸ்டர் புரிஞ்சுட்டு ஒரு நாள் வந்து ஒரு சின்ன சீக்வன்ஸ் ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்தில் ஒரு சின்ன சீக்வன்ஸ் தான் எடுக்கணும் அது கூட இல்லை நான் கண்டிப்பாக நான் நேர்லேயே வந்து நானே பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ஹைதராபாத்லேருந்து வந்து அவரே நேரடியாக அந்த சின்ன பிளாக் பண்ணி கொடுத்துட்டு திரும்பவும் போனார் அவருடைய எஃபர்ட் வந்து கண்டிப்பாக இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக தெரியும் வேறு யாரும் வீட்டில் இல்லைங்க அவ்வளோதாங்க இறுதியாக ரொம்ப நன்றி ஊடக நண்பர்கள் இந்த படத்தை பொதுமக்களுடன் கொண்டு சேர்க்கவும் ரொம்ப நன்றிங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர் பாரி கே விஜய் அவரோட ஒரு நீண்ட நாள் ஒரு கனவு இந்த ஆலம்பனா கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நாலு வருஷமாக நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இந்த படம் தொடர்பாக அவர் ரொம்ப ஒரு ஒரு பெரிய கனவோடு அவர் வந்திருக்காரு இன்றைக்கி அதுக்கு ஒரு பெரிய வெளிச்சம் கிடச்சிருக்கு எனக்கு திரு வைபவ் அவர்களை ரொம்ப பிடிக்கும் அவருடைய ஹியூமர் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மேயாத மான் சிக்ஸர் ஒரு கதாநாயகன் நகைச்சுவை பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு எல்லை இருக்குது இது மற்ற நகைச்சுவை நடிகர்கள் மாதிரி அவரால் பண்ண முடியாது ஒரு ஒரு எல்லைக்குள்ளே தான் அவங்க பண்ணணும் அந்த ஒரு லிமிட்குள்ளே ரொம்ப அழகாக அவர் ஹியூமர் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த படத்துலேயும் அவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எதிர்பார்த்துட்ருக்கேன் அண்ட் இந்த படத்தில் நான் ஒரு ஒரு நான்கு பாடல்கள் எழுதியிருக்கேன் ஹிப்ஹாப் தமிழா அவரோட இசையில் ஹிப்ஹாப் தமிழா கூட எனக்கு ஒரு 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 நல்ல சில நினைவுகள்லாம் இருக்குது கவன் படத்தில் ஆக்சிஜன் தந்தாயின்னு ஒரு பாடல் இமைக்கா நொடிகள் படத்தில் விளம்பர இடைவெளின்னு ஒரு பாடல் கோமாளி படத்தில் ஒளியம் ஒளியம்னு ஒரு பாடல் இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு நல்ல ஒரு மெமரிஸ் இருக்குது எனக்கு அவர் கூட எப்படி ஜாலியாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த எங்களோட லைஃப்பில் பாரி கே விஜய்னு ஒருத்தர் வந்தார் எங்களை வந்து பிடி மாஸ்டர் எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து ட்ரில்லுக்கு வேலை வாங்குவாரோ அந்த மாதிரி எங்களை அவர் வேலை வாங்கினார் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணப்போ ஒரே ஒரு விஷயம் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவர் வந்து யாருக்காக படம் பண்ணுறோம் அப்படின்றதுல ரொம்ப தெளிவாக இருக்கார் இப்போ இன்றைக்கி ஆடியன்ஸை வந்து ஒரு ரெண்டு விதமாக நம்ம பிடிக்க முடியும் சினிமாவை ஒரு காக்ரோச் அப்ரோச்சில் பார்க்குற ஒரு ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க எப்படி கரப்பாம்பூச்சியை லேபில் வச்சு பிச்சு அதை ஒரு க்ராஸ் செக்ஷன் பண்ணி பார்க்குற ஒரு ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க இவங்களை வந்து ஒரு எஜுகேட்டட் ஆடியன்ஸ் எலைட் ஆடியன்ஸ் உலக சினிமா தெரிந்தவர்கள் இப்படி எல்லாம் வேறு வேறு பேர் இருக்குது அவங்களுக்கு இது வந்து ஒரு ஒரு இரண்டு சதவிகித ரசிகர்கள் தான் மீதி தொண்ணூற்றி எட்டு சதவிகித மக்கள் சினிமாவை ஒரு அனுபவம் அனுபவமாக மட்டும் பார்த்து விட்டு போகிறார்கள் அந்த தொண்ணூத்தெட்டு சதவிகிதம் மக்களுக்காகத்தான் நான் படம் எடுக்க வந்திருக்கேன் அப்படின்றதுல மிக தெளிவாக இருக்கிறார் பாரிகே விஜய் அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் ஒரு ஒரு பூதாகரமான வெற்றியை பெற வேண்டும் இன்னைக்கு சினிமாவோட பிஸ்னஸ் பற்றி நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் இருக்குது சோஷியல் மீடியாவில் ஆயிரம் கோடி ரெண்டாயிரம் கோடி மூவாயிரம் கோடி இதெல்லாம் இருக்குது இந்த படம் இந்த படத்தில் வந்து நான் வசூலை நான் வந்து ஒரு பெரிய அதை வெற்றியாக நான் நினைக்கல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு துயரம் நம்ம எல்லாரையும் தாக்கி இருக்குது அந்த துயரத்திலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாம் எல்லோரும் மீண்டு கொண்டு இருக்கிறோம் இந்த தருணத்தில் மக்களுக்கு அவங்க மனசில் ஏதோ ஒரு சின்ன ஆறுதலை ஒரு சின்ன மாறுதலை அவங்க உதட்டில் ஒரு சின்ன ஒரு புன்னகையை இந்த படத்தால் கொடுக்க முடிஞ்சதுன்னா அதுதான் இந்த படத்துடைய மிகப்பெரிய வெற்றின்னு நான் நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஸோ வி கைண்ட்லி ரிக்வஸ்ட் யூ டு ரிமைன் சீட் இருந்த டைஸ் இவருக்கும் வணக்கம் என்னோட சின்ன வயசுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் என்னோடய ஃபேவரட் ஜானர் ஃபேண்டசி தான் அண்ட் காமெடி ரெண்டுமே இது ரெண்டும் சேர்ந்த ஒரு மூவி தான் ஆலம்பனா ஸோ இந்த ஒரு ஸ்பெஷல் மூவிக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது ஐ திங்க் ஐம் ரிலி லக்கி தேங்க்ஸ் டு பாரி கே விஜய் டைரக்டர் சார் ப்ரொடியூசர் சார் கேஜேஆர் வினோத் சார் கேமராமேன் அண்ட் ஒரு அமேசிங் காஸ்ட் இந்த காஸ்ட்னால அந்த ஹோல் லொக்கேஷன் எவ்ரி டே ஆஃப் ஷூட் அவ்வளோ லைவ்லியாக இருந்தது ஃபன்னாக இருந்தது வைபவ் கபீர் முனிஷ்கான் சார் லியோனிஸ் காளி வெங்கட் சார் எல்லாரும் ரோபோ சங்கர் சார் இட் வாஸ் சச் அன் அமேசிங் செட் ரொம்ப ஒரு அமேசிங் பாசிட்டிவான ஒரு செட் எல்லா டேஸும் 
ஒரு லைட் ஹார்ட்டான மோமெண்ட்ஸ் ஹாப்பியாக இருக்கும் டெய்லி ஷூட்க்கு போனதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த மாதிரி ஒரு செட் அண்ட் ரொம்ப காமான செட் டைரக்டர் கோமே வராது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அவரோட மூட் எப்போவுமே இப்படி தான் எப்போவுமே சாஃப்டாக இருக்கும் நம்ம தப்பு பண்ணாலும் எது பண்ணாலும் ஹி ஸோ சாஃப்ட் அண்ட் கேமராமேன் சார் கூட அப்படி தான் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் அமேசிங் இவ்வளோ நல்லா பீப்புள் கூட ஒர்க் பண்ணுறது ஐ திங்க் இட் இஸ் அ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் இது கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் உங்களோட ஃபேமிலிக்கும் எல்லாருக்கும் எல்லா ஏஜ் குரூப்க்கும் இந்த மூவி கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மூவி ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் இருக்குது ரொம்ப ஸ்பெஷல் சிஜி எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது ரொம்ப போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிய ஒரு படம் ஸோ இட் இஸ் லாட் ஆஃப் எஃபர்ட் ஸோ அதனால் ப்ளீஸ் எல்லோரும் கண்டிப்பாக தியேட்டரில் இந்த மூவி பார்க்கணும் ஐ எம் ஷோர் ஆல் ஆஃப் யூ வில் லவ் த மூவி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஏமா நீங்கள் வந்து லியோனி சார் ஸ்கூட்டரில் ட்ராவல் பண்ணதாக சொன்னாங்க கீழே போட்டாரம்ம இப்போ என்ன நினச்சிங்க அந்த பீச் போகும் பீச்சில் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இப்போ ஜாலியாக போகும்போது எப்படி இருந்தது நான் சொன்ன மாதிரி இந்த செட்டில் எல்லாரும் டெய்லி ஜாலியாக தான் இருக்கும் ஜாலியாக தான் இருப்பாங்க லியோனி சார்னா நம்ம ஸ்டார்டிங் டு பேக்கப் வரைக்கும் அவர் ஜோக்ஸ் சொல்லிகிட்டே இருக்கோம் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் அவர் தான் காமெடி ஆர்டிஸ்ட் நம்பர் ஒன் அவ்வளோ ஜாலியாக இருந்த என்வாய்மெண்ட் ஸோ அந்த பைக்கில் இருந்து வீழும் போதும் ஆக்சுவலி ஸ்கின் எல்லாம் போயாச்சு அந்த டைமும் சிரிச்சுட்டு இருந்தேன் அவர் ஏதோ சொல்லிட்டு ஸோ அதுவும் ஜாலியாக தான் இருந்தது சார் டேரக்டர் சார் அவர் லியோனி இங்கே 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 பாருங்கள் லியோனி